আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমরা বাংলাদেশের এই সমস্যা চলছে ডেঙ্গু আতঙ্ক বা ডেঙ্গু জ্বর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গিয়েছেন ডেঙ্গু কি ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ সাধারণত এডিস মশার ভাইরাস থেকে এই রোগটি হয় ডেঙ্গু রোধে আমাদের করণীয় বা আমরা যা করতে পারি আমরা আমাদের বাড়ির আশপাশ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি আমরা আমাদের বাড়ির ছাদ নির্মাণাধীন বাড়ির চৌবাচ্চা ফুলের টপ পরিত্যক্ত পাত্র কোথাও তিন দিনের বেশি পানি জমতে দিব না তাহলে এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না ডেঙ্গু সংক্রান্ত ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডাক্তার সাম্মা হাফিজ মেডিসিন ও গ্যাস্ট্রো লিভার কনসালটেন্ট কিংস্টন হাসপাতাল লিমিটেড ও ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল মিরপুর ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হল যে গতবারের যে ডেঙ্গু ছিল ডেঙ্গু ফিভারের যে লক্ষণ ছিল এবার কিন্তু তার থেকে ভিন্ন আগে প্রচুর অনেক জ্বর হতো ঘা ব্যথা হতো চোখে ব্যথা হতো এবার সেটা কমে গেছে আর গিতে গিতে ব্যথা হতো এবার যেটা হচ্ছে সেটা হলো প্যাসেন্টের বেশি বেশি করে বমি হচ্ছে অনেকের পাতলা পায়খানা হচ্ছে এবং কি জ্বরের কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে জ্বরের রোগীদের ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্ট হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা যখন হবে তখন আমাদের প্রত্যেকের রোগীদের এবং রোগীদের গার্জিয়ানদের অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কখন রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিব এবার যেটা আমি সবার জন্য বলছি যে এবার জ্বর হলেই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যারা ঢাকায় আছি আমরা যে আমার কি ডেঙ্গু হলো এই ডেঙ্গু আতঙ্কে সারা দেশই ভুগছে আপনাদেরকেও এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার ডেঙ্গু হলো কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেটা নিশ্চিত হতে হলে আপনাদেরকে জ্বরের প্রথম দুই তিন দিনের মধ্যেই রিপোর্ট করতে হবে ডক্টরের কাছে এবং ডক্টর আপনাকে পরীক্ষা করার পরে সাধারণত যে চিকিৎসাটা দিবেন সেটা হলো ডেঙ্গু এনেসন অ্যান্টিজেন এবং সিবিসি এটা পরীক্ষা করলেই আমরা বুঝতে পারবো রোগীর ডেঙ্গু হলো কি হলো না সাধারণত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ডেঙ্গু এনেসন অ্যান্টিজেন এই পরীক্ষাটা করছেন এবং এটা পজিটিভ হলেই তারা ধরে নিচ্ছেন তাদের ডেঙ্গু হচ্ছে এবং তাহলে তারা কি করবেন ডেঙ্গু পজিটিভ হলে অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং ডাক্তার যা বলবেন সেই অনুযায়ী চলতে হবে তবে এবারকার যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সেটা হলো যে রোগীকে অবশ্যই বিশ্রামে থাকতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানি এবং তরল জাতীয় খাবার যেমন লেবু শরবত ফলের জুস এগুলো খেতে হবে এখানে এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ বা এই ভাইরাসটা মারার জন্য আমাদের স্পেসিফিক কোনো ওষুধ নেই সবই সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করতে হবে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে হলো জ্বর যদি বেশি হয় জ্বরের জন্য আমরা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিব যদি তার চেয়েও বেশি একশো দুয়ের যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা প্যারাসিটামল সাপোজিটর দেব এটা নির্ভর করবে পেশেন্টের বডি ওয়েটের উপর কতটা কি দিব যদি পেশেন্ট অনেক হেলদি হয় মোটা হয় তাহলে জ্বর যদি একশো দুয়ের বেশি হয় তাহলে প্যারাসিটামল সাপোজিটর দুটো দিয়ে একসঙ্গে পাঁচশো মিলিগ্রাম করে দুটো একসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে যদি গায়ে ব্যথা থাকে জ্বর না কমে কিছুতেই রোগীদেরকে এনএসআই দেয়া যাবে না কারণ এটা যদি আমরা দেই তাহলে প্রেগনেন্টের সংখ্যা আরও কমে যাবে এবং রক্ত খরণ হবে রোগীর বিপদের ঝুঁকি আরও বেড়ে যাবে স্যার ডেঙ্গুর জন্য মূলত একজন রোগী কি কি পরীক্ষা করবে আমরা যদি স্যার শুনে আসছি এন এস ওয়ান এবং সিবিসি করছে কিন্তু স্যার যদি তিন দিন চার দিনের বেশি জ্বর থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন অনেকেই অনেক কথা বলেন প্রথম দিনেই আমরা কোনো টেস্ট না করাই ভালো দ্বিতীয় দিন থেকে আমরা যদি সাইন সিমটম আমাদের মিলে মনে হয় যে এটা ডেঙ্গু ফিভার তাহলে আমরা ডেঙ্গু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন করবো যা সাধারণত দুই থেকে চার দিনের মধ্যে পজিটিভ হয় এবং এরপরে যদি রোগী আসে যেমন পাঁচ থেকে নয় দিন বা আট দিনের মধ্যে যদি রোগী আসে তাহলে আমরা ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি আইজিজি এবং আইজিএম করবো এর সঙ্গে আমরা রোগীর সব কিছু দেখার জন্য সিবিসি করতে পারি বেশি 
অতি অতি অতিবেশি পরীক্ষা বা অতিবেশি টেস্টের প্রয়োজন সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে হয় না স্যার আমরা জানি যে ডেঙ্গু রোগীরা এখন আপনারা যেটা সাজেশন করছেন ভর্তি হয়ে ট্রিটমেন্ট করার জন্য তো ভর্তি রোগীর অ্যাকচুয়াল ফলো আপটা স্যার কী হবে আর আমরা স্যার ইদানিং খুব দেখতে পাচ্ছি যে ডেঙ্গু রোগী মারা যাচ্ছে এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন স্যার একদিন বেশি জ্বর হলেই কিন্তু এবার আমাদেরকে খুব সাবধানে হতে হবে এবং ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে আমাদেরকে চিকিৎসা নিতে হবে তো কারণ যদি ডেঙ্গু ফিভার হয়ে থাকে এবং ডেঙ্গু ফিভার যে মারাত্মক দুটো কমপ্লিকেশন আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হলো ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যেটা ম্যানেজ করা যায় যদি এটা যে কোনো হসপিটালে এটা ম্যানেজ করা যায় কিন্তু যদি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ডেভেলপ করে তাহলে যেখানে আইসিউ ফ্যাসিলিটিস আছে সেই সব জায়গায় সেই আইসিউতে রোগীকে অতি সত্তর স্থানান্তরিত করতে হবে ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ আপনারা ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে সারের কাছ থেকে বিস্তারিত অনেক কিছু শুনলেন আমি শুধু পরিশেষে এটুকু বলতে চাই এবারে ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ বাইরে থেকে আসলেই বোঝা যাচ্ছে না যদি আপনাদের একদিনেরও বেশি জ্বর থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই নিকটস্থ কোনো হসপিটাল বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আমি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ